സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻപുട്ട് എ ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ സെയിം ഇൻ വേർഡ് സീറോ ഫോർ സീറോ വൺ ഫോർ വൺ നയൻ ഫോർ നയൻ എക്സെട്ര ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നൽകുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഫൈവ് എന്നാണ് ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എഫ് ഐ വി ഇ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക സെവൻ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സെവൻ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി സിംഗിൾ ഡിജിറ്റാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻവാലിഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻവാലിഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എത്ര ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒറ്റ ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേർഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡിജിറ്റിന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഒന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നാം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യോ സ്ട്രീം എന്താണ് നെയിം സ്പേസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ കൺസോളിൽ നിന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് യൂസറിനോട് ഒരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് സി ഔട്ട് ഇൻപുട്ട് ദ ഡിജിറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ വേർഡ്സ് ഇത് ഇതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് കൺസോളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നാം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയും സ്വിച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്വിച്ചിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത കേസുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക സ്വിച്ചിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ കേസുകളാണ് ഈ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഇൻഡിജറാണ് അതെന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ കേസുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്യും അതിനായി സ്വിച്ചിൻ്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം കേസ് ഫോളോഡ് ബൈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ സ്വിച്ച് വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഈ നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു കേസ് സീറോ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് സീറോ അതിനുശേഷം കോളനാണ് സെമി കോളൻ അല്ല മിക്കവാറും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തെറ്റു പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് സെമി കോളൻ അല്ല കോളനാണ് അപ്പോൾ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേസ് കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് സീറോ കോളൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീറോത്ത് കേസിനെയാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കേസിനെയാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കേസിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓരോ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് കേസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സി ഔട്ട് സീറോ എന്ന് വേർഡിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സി ഔട്ട് സീറോ സെമി കോളൻ ദെൻ ബ്രേക്ക് വി ആർ എക്സിക്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്പേസ് ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതിയത് നമുക്കറിയാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കോളനാണ് എവിടെ സെമി കോളൻ കണ്ടോ അവിടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണും അതിനുദാഹരണമാണിത് നോക്കൂ സി ഔട്ട് സീറോ സെമി കോളൻ ബ്രേക്ക് അടുത്തത് കേസ് വൺ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കേസ് എടുക്കുന്നു കേസ് വൺ സി ഔട്ട് വൺ അവിടെ സെമി കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ ഒൻപത് വരെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒൻപത് എന്നാണ് ടെർമിനലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ കേസ് നേരെ കമ്പയർ
ഡിഫോൾട്ട് കേസിനും ഇവിടെ ക്ലോസ് ഡിഫോൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും കോളനാണ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ഇൻവാലിഡ് ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ച് കേസിൻ്റെ ബ്രേസസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നീറ്റായ ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ സീറോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പരിശോധിക്കാം ഇൻപുട്ട് ദ ഡിജിറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫൈവ് എന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഫൈവ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ കേസിൻ്റെയും ആ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കേസ് ത്രീ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ കേസ് ത്രീ കോളൻ സി ഔട്ട് ത്രീ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എഴുതാൻ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക ബ്രേക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നാം ലിറ്ററലി പറയുന്ന പോലെ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ അടുത്ത കേസിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ജമ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ കേസ് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി എവിടെയാണോ ബ്രേ ഇവിടെയും ബ്രേക്ക് ഇല്ലായെങ്കിൽ ഈ ഫോറിനും ബ്രേക്ക് ഇല്ലായെങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് ബ്രേക്കിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് കേസിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബ്രേക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേസിന് ശേഷം സ്പേസ് ഉണ്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കോളനാണ് സെമി കോളനല്ല കേസ് കൊടുക്കുക ബ്രേക്കും മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്കും കൊടുക്കുക താങ്ക് യു